Las puta. Muy buenas a todos, mi gente. Esto es Cine Manetti y hoy traigo Nunca me encontrarás. Nunca me encontrarás. Es un thriller de terror australiano del año 2023. Tiene una duración de 96 minutos. Sus directores son Josie Allen y Diana Bell, quienes tienen en su haber ya varios cortometrajes. El guión corrió a cargo también de Indiana Bell, la música a cargo de Darren Lim y la fotografía a cargo de Max Corkinde. Pues bueno, señores, aquí en primer lugar, pues bueno, metiéndonos un poco en el argumento, pues tenemos a Patrick, ¿no? Que es una especie de, de tipo así un poco paranoico, ¿no? Que además parece que está alcoholizado, ¿no? Un tío así de más solterón, un poco rarete, ¿no? Que vive con una especie de zona rural, una especie de, de caravanucha, ¿no? Una caravana. Y bueno, pues se le ve ahí a un tío un poco así paranoico y tal. Y como si no esperase a nadie, ¿no? Como si escondería algo, ¿no? O, o tal. Y de repente un día, pues bueno, le suena la puerta, ¿no? Y, y bueno, pues ahí aparece una extraña mujer, ¿no? Eh, que, que bueno, eh, resulta que se ha perdido entre comillas y tal. Y como ha empezado de repente una extraña tormenta brutal, ¿no? Más, más fuerte de lo normal, pues bueno. Al final, después de preguntar a ver qué quiere y tal, ¿no? de una manera muy extraña, la verdad, pues bueno, la deja pasar y tal, y bueno, ahí empieza una especie de, de juego psicológico, ¿no? Donde, pues bueno, no sabemos si este tal Patrick es un tío decente o es un raro, es un asesino o qué coño es, porque tiene pintas de, de tío muy turbio y extraño, ¿no? Y luego, pues no sabemos tampoco de dónde ha salido esta chorbita, ¿no? Esta jovenzuela que ha acabado ahí en su casa por la tormenta y... Realmente como saca la ventera y tal y necesita llamar, pues bueno, se acaba quedando allí, ¿no? Y bueno, pues hasta le pide un poco a ver si le deja llamar por teléfono y tal, para pedir ayuda o para volver y tal. Y claro, usted dice que no tiene teléfono, ¿no? Le da unas monedas, pero claro, tampoco puede salir a la cabina porque, bueno, llueve muchísimo y tal. Y se crea una especie de tensión, ¿no? Una tensión constante que, que claro, que, que, que es... Eh insostenible, ¿no? Porque claro, eh, tenemos a esta chica que claro, acabó allí porque no le quedaba otra opción y claro, está con ese tipo que, que tiene unas pintas de extraño totales, ¿no? Y él también un poco se queda un poco como acojonado comiendo esta tía quién es, ¿no? Empieza una especie de, de, de juego psicológico entre ambos en el que por bueno, todo pues desconfían y tal, ¿no? Y sobre todo pues desconfía ella, ¿no? Porque el otro pues le ofrece una, una toalla, ¿no? Le ofrece pues para que se dé una duchita, ¿no? Le ofrece sopa y tal. Y claro, pues ella igual se piensa que en algún momento pues mientras se ducha pues el otro la va a agredir sexualmente o algo de eso. Y ya vamos viendo que según va pasando el tiempo pues eso no pasa, ¿no? Parece que que aunque ya desconfía de él, pues que parece que, que no la quiere hacer nada en principio, ¿no? Pero bueno, ya veremos al final, pues si la quiere hacer algo o no, si esconde algo o no, o esconde algo ella y tal, pero esa sería la premisa, ¿no? Una mujer, una jovenzuela que llega de repente a... Después de que se desemboca una, una tormenta brutal, llega a la casa de este tal Patrick, un tío súper extraño, ¿no? Parece así un poco, no sé si decir paletillo de puro, pero además un tío así como alcoholizado, como un poco dejado, ¿no? Digamos, ¿no? de una caravana, así que aparece en la puerta de su caravana de un tío, ya digo, muy paranoico además y claro, pues tal deja pasar y <ríe> empieza pues un juego psicológico brutal de que no sabemos si este tío la va a hacer algo o no, o tal, ¿no? y esa es un poco la, la premisa de la película y, y el argumento a grandes rasgos y bueno, en cuanto al reparto, pues bueno, solo aquí solamente tenemos dos protagonistas y luego tenemos alguna especie de, de personaje que medio aparece por ahí y tal, pero bueno esto no puedo más que hablar de los protagonistas, ¿no? De Brendan Rock, ¿no? Que hace de, de Patrick, ¿no? Que bueno, es un tío que lo único que he visto así que ha hecho es un poco importantillo, muy entre comillas, es Carnifex, ¿no? Que creo que es una especie de película de Netflix, ¿no? Este, este actor, y poco más ha hecho, la verdad, pero sí que es verdad que, que coño, aquí se casca una actuación brutal, ¿no? El papel que hace en la película lo, lo clava y, y lo hace de manera brutal, o sea, que yo creo que Brendan Rock realmente... Creo que, que tendrá más ofertas de trabajo y, y creo que hará cosillas porque la verdad que hace una actuación muy muy buena, muy lograda, ¿no? Y realmente pues el personaje que tiene es pues, un tío que vive en una caravana, que tiene pintas de soltero, ¿no? Que parece que oculta algo, además como medio paranoico, ¿no? Porque 
le tocan la puerta, ¿no? Y parece que no hay nadie y tal, o sea, un tío que desprende un aura extraña, ¿no? Incluso, bueno, donde vive, la caravana y todo, ¿no? Desprende un aura muy rara, ¿no? Ya digo, es un tío, pues que no igual resulta que es un tío cojonudo, ¿no? Pero a primeras, pues, desprende un aura que no es nada buena, ¿no? Y iremos viendo, ¿no? Que va a hacer una actuación, la verdad... Brutal Brendan Rock, ¿no? Y luego tenemos por el otro lado a Jordan Cowan, ¿no? Que, que bueno, que es la visitante entre comillas, ¿no? La chica que llega ahí, la jovenzula, que me parece que ni siquiera dicen el nombre en la película. Y bueno, esta tía, lo único que he visto sí que ha hecho así un poco, entre comillas, conocidillo, ¿no? Y debe ser un papel muy secundario, es en Wolf Creek 2, ¿no? Que es una película que ha pasado ya tiempo, o sea que... Bueno, es una especie de adolescente, ¿no? Cuando hizo esta película. Y lo demás creo que algún cortometraje, alguna cosilla, pero no tiene mucho bagaje Jordana Cowan, Jordan Cowan, igual que Brendan Rock, ¿no? O sea que no tiene mucho bagaje, pero ambos, la verdad que uno es su papel y el otro el otro papel, la verdad, o y tal, hacen cojonudamente, la verdad que se cascan ahí una especie de, de, de entre los dos, una serie de... Podría ser una especie de, de obra teatral, ¿no? Porque parecido un teatro, ¿no? Porque al final solo tenemos estos dos personajes, un sitio, ¿no? Un, un escenario y tal. O sea, que la verdad es que los dos lo hacen de manera brillante, la verdad. O sea, que les, creo que a ambos les van a les van a llover ofertas porque la verdad es que el papel que hacen ambos lo hacen cojonudamente bien. Y bueno, como conclusión a la película, por decir que, bueno, otra película que se estrenó en Sudén, ¿no? Una plataforma pues que parece que apuesta por, por cositas como esta, ¿no? Y, y bueno, la verdad que prácticamente hay que decir, ya lo he comentado antes, ¿no? Es prácticamente una, una especie de puesta en escena teatral, ¿no? Aquí pues eh, tenemos, se rueda íntegramente en el interior de una vivienda, ¿no? Una especie de, de caravana, ¿no? Y ahí se rueda prácticamente todo, ¿no? Eh, prácticamente ya que el 95% de la película, o, o si no más se rueda íntegramente en la, en la caravana esta, ¿no? O sea, que prácticamente es una especie de... Como de obra teatral, digamos, ¿no? Tiene ese, ese rollo, ¿no? Más que de, de película, pero todo, como ya comentaremos, muy bien rodado. Así que realmente, pues, eh, eso es lo que tenemos. Sí que es verdad que no he encontrado información del presupuesto ni nada por el estilo, pero, pero bueno, intentaremos dar los detallitos que podamos y sobre todo la, la opinión personal, ¿no? Y, y como he dicho, la verdad que aparte de, de, de eso, ¿no? De que es una especie de, por no sé, si puede estar escena teatral o algo así, porque la verdad que no hay mucho margen, ¿no? Aquí tenemos dos actores y tenemos aquí un thriller, ¿no? Que además se cuece a fuego lento y que quizás para más de uno pueda ser demasiado lento, ¿no? Pero para mí personalmente no aburre porque te mantiene tensión constante, ¿no? Y eso... Coño, eso no lo consigue cualquier película. O sea, cualquier película no te, no te consigue mantener constantemente con esa tensión, ¿no? ¿Qué pasará? Tal, ¿no? O sea, eso lo, lo hace muy bien. O sea, aquí esta película tiene la idea, ¿no? De aquí, mira, esto es un thriller, ¿no? Aquí, pues, Josie Allen y Diana Bell, ¿no? Que Diana Bell, pues sí que es verdad que ha estado también ahí en, en el guión, aparte de la dirección. Y luego, según he visto, esta gente, pues el bagaje que tienen son varios cortometrajes, ¿no? O sea, varios cortos. Y parece que les han dado aquí la oportunidad. Y obviamente, yo creo que. O sea, esta tampoco esto es una obra maestra y nada por el estilo. Pero yo creo que es una película bastante interesante, así que creo que tanto al reparto como a los directores les van a llover más ofertas, ¿no? Ya digo, es un thriller pues que se cuece a, a fuego lento, ¿no? Como decía Rosana, ¿no? Y, y en su canción. Y para más de uno puede ser lento, ¿no? Eh, yo incluso he oído algún comentario de alguien que me ha dicho, bueno, que se durmió con la película, pero vamos. Me parece exageradísimo porque es una película que, que yo creo que está bastante bien, sinceramente. Y luego quizás, bueno, no sé, puede que solamente sea mi, mi imaginación, ¿no? Pero parece la primera parte de Barbarian, ¿no? O sea, si os acordáis, eh, quien haya visto Barbarian, pues eh, lo que parecía ser, ¿no? Ese primer acto, ¿no? Y luego que no, no fue, ¿no? Pero aquí es como si hubiesen cogido ese primer acto de Barbarian y lo hubiesen llevado hasta, hasta el final, ¿no? O sea, lo que, nos, lo que cuando vimos Barbarian sin saber absolutamente nada, como me pasó a mí, ¿no? Como tenemos aquí en el, en el podcast no que hicimos ya sobre Barbarian, pues claro, eh, cuando ves ahí al descargar este y a la, a la negrita que llega allí, pues coño, esto va a ser una especie de de thriller donde nos encontramos lo que vemos aquí realmente, ¿no? Eh, que no sabemos si el, el hombre que está en la casa, bueno, en la caravana, el Patrick este, pues es malo, tal, si es un asesino, ¿no? Si ya tiene oscuras intenciones, ¿no? Porque acabó ahí, siendo un sitio así tan... tan alejado, entre comillas, ¿no? Porque lo han comentado a lo largo de la película, ¿no? O sea, que juega con eso, ¿no? Con esa baza que, que nos dieron un poco así por encima en Barbarian y que luego volvimos que, bueno, que, que no solamente pega un giro, ¿no? Sino pega varios, ¿no? En este caso, pues tiraron por ahí por un thriller y a descubrir un poco, pues a ver quién es quién y qué es cada uno y si alguno de los dos esconde algo, ¿no? Porque al final... Si fuese muy evidente, ¿no? Que, que Patrick es malo o que ella tal, pues se perdería la gracia de la película, ¿no? Pero juega muy bien con eso. De manera para mí brillante, ¿no? Y, eh, 
ya digo, y luego además hay que comentar también que, que joder, o sea, la tormenta al interior de la caravana, los sonidos, la banda sonora, la fotografía, los juegos de luces en algunos momentos, la tensión, ¿no? Eh, todo ello se engloba en una atmósfera tensa y oscura que a mí me gusta muchísimo, la verdad, o sea, me parece de lo mejor, ¿no? Porque al final tienes esa, ese thriller psicológico, ¿no? Que juega psicológicamente contigo, pero... Claro, pero es que aparte te está metiendo, te lo está metiendo con una atmósfera muy bien lograda, la verdad. Si aquí hay que reconocer que ese juego de sonidos que hay por ahí, ¿no? Se juega mucho, ¿no? Con llamadas a la puerta, truenos, tal, o sea, eso está de manera brillante, hay que reconocerlo. La fotografía está muy bien, aquí realmente, eh, vamos a ser realistas, aquí la fotografía de, de Max Corkindale y la música de Darren Lynn, o sea, para mí está brillante, la verdad, o sea... No puedo poner ningún pero. Y luego toda la puesta en escena, eh, digo, luces, ¿no? eh, la tormenta, eh, esa tensión ¿no? de si hay alguien llamando a la puerta, tal, ¿no? eh, o qué está pasando, ¿no? que, que oculta eh, Patrick, que oculta la, la visitante, ¿no? eso está cojonudamente hecho. ¿no? Y, y luego, pues como he dicho, ¿no? esa, esa tensión constante junto con esta atmósfera, a la película de un frescor eh, tremendo, ¿no? Y más a día de hoy, donde es complicado no hacer algo así con un, con un poco de frescor. En este caso, yo creo que, que lo han logrado. Y los personajes, ya lo he comentado antes, pero están muy bien interpretados, a pesar de que no tienen mucho bagaje los actores. O sea, están mirando por ahí y tampoco he encontrado demasiado, pero ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, probablemente a esta gente, por ello, verá las ofertas y saldrán en, en más películas, porque creo que hacen una muy buena actuación ambos, sobre todo Patrick, ¿no? El, el personaje este de... Eh, Brendan Rock, ¿no? Que la verdad que lo hace muy, 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 muy bien, la verdad. O sea, lo hace cojonudamente, que hay que reconocerlo, ¿no? Y cuando vi a este actor, la verdad que me confundí con uno así que solía salir en juego de tronos y tal, y luego vi que no, ¿no? Que era un tío, pues que no, no tenía demasiado bagaje, ¿no? Pero digo, los actores lo hacen muy bien, ¿no? Cada uno en su papel, no quiero dar demasiados detalles, pero muy, 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 muy bien, la verdad. Y luego además tiene una buena duración, o sea, poco más de una hora y media donde se va cociendo la, tes la tensión, o sea, que realmente no es que te aburras, ¿no? El primer momento en el que la chica entra a la, casa, a la caravana, ya empieza la tensión y luego poco a poco, pues, parece que algo va a pasar, luego no, tal, cual, y juega muy bien con eso, ¿no? Juega muy bien con los tempos y, ya digo, se cuece a fuego lento, ¿no? Con, quizás con, con el último acto, ¿no? Que ya vemos realmente lo que pasa y tal, pero juega muy bien con esa psicología, ¿no? Juega muy bien psicológicamente con el, con el espectador que se, que, se, que se deja de entrar en la película, ¿no? Que se mete dentro de la película, ¿no? Y aquí ya, pues sí que es verdad que... Vamos a meterlo ya un, momento, un poco en el, en el momento spoiler, ¿no? Por aquí ya, pues bueno, aquí ya sí que aviso, ¿no? Y que no haya visto la película, que la vea. Y después que, que oiga esta crítica y review, ¿no? Porque además voy a dar una clave sobre lo que creo que pasa en el final realmente porque es un poco... No sé si tiene interpretación del espectador, pero es un poco confuso, ¿no? Así que digo aquí, momento spoiler, señores, y vean la película antes de, de seguir con esto, ¿no? Realmente podemos decir, ¿no? Que esa especie de, de final pesadillesco, ¿no? Está desde mi punto de vista muy bien rodado, ¿no? Con esas luces policiales, tal, ¿no? Con esa linterna, ¿no? Eh, tal, eso me parece... Me parece tremendamente bien rodado, ¿no? O sea, está muy bien. Sí que ahora que ahí pega un giro la película, no sabe realmente qué está pasando y tal... Pero eso no sabemos si es una pesadilla, o que ustedes vamos a llamar la pesadilla, muy entre comillas, pero está cojonudamente rodado. O sea, ya digo que a pesar de la atmósfera, la fotografía, eh, la banda sonora, la tensión, ¿no? Los, cómo juegan con los sonidos, ¿no? Eh, tal. Señales, esto está. Está de lujo. Sí que me da algo como ponerle un pero, ¿no? La pelea final, ¿no? La pelea final es un poco flojilla y tal, y, y pero estar mejor, haber estado mejor rodada, pues ya con, con todos los ingredientes que tienes anteriormente, ¿no? Pero bueno, siempre hago todas las películas flojear en algo, ¿no? Y esta en este caso, pues, pues sacar un pequeño pero, ¿no? Y aquí sería un poco mi, mi explicación final, ¿no? Al, al final que nos encontramos, ¿no? Que yo creo que podría ser, ¿no? Que, que el hombre, pues a falta de, de dormir, ¿no? La ingesta de alcohol, la vocecilla esa que creía que no estaba bien su hobby, muy entre comillas, ¿no? Incluso la ingesta de, de esa especie de, de líquido raro que lleva en ese botecillo, pues pudiese provocar en él una especie de, de alucinación real, ¿no? O sea, de realmente no sabe qué es real, qué no, o sea, claro, está confuso, ¿no? O sea, no sabemos si está en una especie de... También, es que podría ser realmente también como su penitencia, ¿no? Eh, además, esa angustia que tiene él como a ser descubierto algún día, ¿no? Eso también le puede volver medio paranoico y en concreto él es un paranoico, ¿no? Siempre está un poco pues como pensando que quizás pueda llegar la policía por ahí, ¿no? Entonces, 
pero hay una suma de ingredientes donde digo al final si una persona no duerme no sé cuántos días son exactamente eh, la propia cabeza le, le crea alucinaciones ya no entonces a veces que incluso también pues, se pasa el, el tipo sonámbulo Entonces yo creo que lo que realmente pasa al final Bueno, lo que pasa de, desde el principio de la película Con la llegada de esta chica Puede ser una especie, ya digo, de, de pesadilla, su penitencia O puede ser también que, que incluso el fantasma de, la, de su primera víctima no Vuelva por él Como castigo por sus fechorías Que él pensaba que no tenían consecuencias no a, a, eh, Más que esa vocecilla ¿no? Que decía que lo que hacía estaba mal y tal Pero una vez que la consigue dominar Es como diciendo, mira, aquí no hay... Como decía, ¿no? Aquí no hay represalias, ¿no? Entonces, puede ser un poco eso, ¿no? Puede ser un poco a, a lo que el espectador pueda pensar, pero desde mi punto de vista, yo creo que realmente el tema es ese, ¿no? Que el tío pues no duerme. Además, puede ser que sea incluso que esté alcoholizado, ¿no? Porque le vemos siempre con la botella esa de alcohol, ¿no? Además, lo bebe a palo seco y tal. O sea, puede ser que sea simplemente un alcoholizado, ¿no? Y con todo lo que ha hecho y demás, pues, pues con su borrachera, ¿no? La falta de sueño y tal, o o vamos a saber que era el líquido ese, ¿no? Que se haya echado una mini dosis, se le ha ido la pinza y todo lo que ha visto, pues, si una especie de realidad, ficción, tal, ¿no? Y sobre todo, pues, sumado a esa paranoia de me pillarán, no me pillarán, eh, tal, porque él decía, ¿no? Que siempre estaba por ahí esperando a la... a esa policía que nunca llegó, ¿no? Otra cosa es por eso cuando... cuando los chavales también le... tocaba la puerta y se piraban, pues, él siempre se acojonaba un poco, pues, porque realmente podía ser la policía, ¿no? La que llega ya a su casa, ¿no? Pues a meter entre rejas, ¿no? Por, por sus fechorías, ¿no? Pero realmente yo creo que es una mezcla entre realidad y ficción. Luego también puede ser también un poco de todo, ¿no? También incluso el querer arrebatarse la vida, ¿no? Entre la realidad y la ficción, alterado por no dormir la sustancia, o sea, puede ser un poco eso, ¿no? Porque al final podemos un poco cómo se toma el, el liquidillo ese, ¿no? Supuestamente el fantasma de su primera víctima, tal, se lo ha de ver y... Y por eso, pues el final de la película, ¿no? Pues es como, nunca me encontrarás porque se ha tomado el veneno ese o lo que sea eso y, y la va a palmar. Entonces, obviamente, nunca le van a encontrar porque va a palmar, ¿no? O, o no sé si nunca me encontrarás o quizás sería, mejor dicho, nunca pagaré por por mi hobby, entre comillas, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya ha salido la otra vida, o sea que... Sí, una serie de, de explicaciones. También puede ser, ¿no? Eh, ya digo que simplemente, pues oye, por todo lo que ha hecho y tal, ¿no? Pues un... Un asesino, ¿no? Un sucio asesino. Pues oye, que al final se han revelado los fantasmas, ¿no? Empezando por el primera víctima, que dice además que ya él ni se acuerda de las víctimas, ¿no? Lo, lo comenta, ¿no? Como que. Por eso, claro, la víctima cuando llega al principio, esto ya es un spoiler total, <risa> para que no haya visto la película, lo siento, pero lo ha avisado anteriormente, ¿no? O sea, realmente él dice además que. Como que le suena a la chica, ¿no? Luego su pendiente aparece en el bote, luego se lo acaba poniendo, se lo quita y tal. Y como que le suena, pero no la reconoce, ¿no? Porque ya dice que llega un momento en el que ya cuando se ha cargado a tantas mujeres, ni se acuerda de la cara, ¿no? Se acuerda solamente de pequeños detalles, como la música que suena y tal. O sea que puede ser también, ¿no? Que simplemente sea una especie de fantasmas, han juntado todo, se han ido a por él, empezando por la primera víctima. Puede ser también, ¿no? Y al final ya, pues como conclusión, pues eh, de la conclusión por decir eso, ¿no? Una película que es lo que parecía ser Barbarian en su primer acto, o sea, un thriller psicológico muy bueno y, y tenso sobre todo, una atmósfera oscura, tensa y asfixiante, buenas actuaciones, buen juego de sonido, buena música y un buen final, eh, quizás pues para pensar y buscarle distintas explicaciones como has comentado yo anteriormente, ¿no? O sea, aquí yo creo que es un poco a, a lo que el espectador pueda pensar, pero yo creo que no me... creo que puedo estar muy cerca, ¿no? Con las soluciones que he dado de... La idea que tienen en mente los directores, ¿no? Y ya digo, desde que empieza la película hay tensión y, y piensas mal de uno y de otro, o sea, que ahí el juego psicológico está ahí, ¿no? Como pasaba en Barbarian. Puede ser, quizás, que, que esos directores o la guionista, tal, ¿no? Que también es directora, o la gente que anda detrás de Suden o lo que sea, pues oye, que, que han metido esta trama y tal y no hayan visto Barbarian. Pues, porque tampoco, a ver, la primera parte de Barbarian tampoco es que haya inventado nada, ¿no? O sea, ese juego psicológico entre dos personas en un sitio y tal. Pues, oye, ¿quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿no? Porque al final, pues muchas veces pues, juegan con eso, ¿no? La, el que parece bueno luego es el malo y tal. En este caso, pues bueno, ya veremos a ver qué, qué ocurre, ¿no? Pero yo juega muy bien con esa, con esa tensión. Así que realmente yo creo que es una, una gran película, ¿no? Sobre todo para los que estamos acostumbrados a ver eh, últimamente pues películas genéricas sin alma, ¿no? Como, pues como te están saliendo, ¿no? Tarot, la piscina, eh. No sé, todas las que van saliendo por ahí, ¿no? Que son totalmente genéricas en este caso, sí que es verdad que no inventan la rueda, pero por lo menos, oye, tiene tensión y la película es entretenida y yo creo que en su conjunto es una, 
una buena película, ¿no? Y ya digo, como he comentado antes, creo que tanto los directores como el reparto creo que tendrán ofertas de trabajo, no, no tengo ninguna duda, ¿no? Y al final, posiblemente puedo, puedo decir eso, ¿no? Eh, puedo lanzar un par de preguntas, ¿no? Eh, ninguno es lo que parece, ambos son lo que parece, ¿no? Y, y prácticamente con eso juega, ¿no? O sea, pues ya digo, eh, un tío muy raro, ¿no? Que vive en una caravana, en un sitio alejado, y una tía que aparece por allí, ¿no? Eh, entre comillas de la nada, y que llega ahí, ¿no? Y claro, pues eh, ahí quién es el bueno, quién es el malo, quién es la víctima, o quizás... Pues bueno, ¿no? Eh, quizás los dos sean buenos y simplemente, pues si al final pues, de la película acaben acostándose, ¿no? Echando un caliqueño y, y oye, convirtiéndose en parejita, ¿no? Que al final, oye, una tía así jovenzuela, ¿no? Y, y un tío así pureta y tal, ¿no? De buen ver, ¿no? Y que vive en una especie de chale, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, no sucia caravana, ¿no? Pero bueno, ya digo, al final no, no quiero estirarme más. Pero para mí una película muy recomendable. No es obviamente una, una obra maestra. Pero, joder, yo creo que después de, 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 de toda la morralla que sale cada año y tal y cual, ¿no? Estas producciones así pequeñas, que ya digo que el presupuesto tiene que ser muy pequeño, ¿no? O sea, realmente para para los actores, para rodar eh, dentro de la caravana, no sé si será un plató, o será una caravana real, no lo sé. Y luego, pues, los jueguecillos que hacen de luces y esas cosillas, ¿no? Ahí donde sería la, la pasta, pero esta película ha costado cuatro duros realmente y ha sido una cosa muy, muy interesante ya digo, no como otras películas, que sí, que 15 millones cuesta, luego si luego te hacen 40 o 60, pero joder, aquí, aquí es donde se ve, yo creo que, aunque no hay ambiente a la red, pero aquí se ve un saber hacer, ¿no? Así que ya digo, eh, nunca me encontrarás, la verdad que para mí una buena película, ¿no? De, de 2023, ¿no? Que se ha estrenado en plataformas en el 2024, ¿no? Mediados de 2024, y para mí una... Una grata sorpresa, ya digo, no es una obra maestra, pero me ha entretenido, me ha gustado y, y creo que tiene cositas a destacar.